Organy są tak skomplikowanym i rozbudowanym instrumentem o takich możliwościach, że czasem mówi się, że to król instrumentów. A jeśli tak, to na początku XX wieku królem króla instrumentów był Feliks Nowowiejski. Pamiętamy Nowowiejskiego dzisiaj rzeczywiście głównie jako kompozytora. Nie pamięta się o nim jako o wirtuozie organów, a był rzeczywiście wirtuozem wyjątkowej miary. Nowowiejski był znany z wyjątkowej techniki pedałowej. Zdarzało się, że w czasie swoich improwizacji organowych, wykonywanych publicznie, a był też znakomitym improwizatorem, unosił do góry obie ręce, żeby słuchacze widzieli, że gra wyłącznie nogami. Jeśli mówimy dziewiąta symfonia, to od razu dopowiadamy Beethovena. Tak było już w czasach nowowiejskiego, który pamiętał o wielkim mistrzu i dlatego swoją symfonię poświęcił cieniom Beethovena. Symfonia organowa nowowiejskiego, dziewiąta symfonia, bo napisali ich rzeczywiście dziewięć, ta dziewiąta jest ukoronowaniem tego gatunku w jego twórczości, ma dwa źródła. Jednym z tych źródeł jest tradycja symfonii organowej, którą y, rozwinęli kompozytorzy francuscy. Tradycja utworów o dużych rozmiarach, o rozbudowanej kilkuczęściowej formie, y, przeznaczonych na orkiestrowo traktowane organy, stąd właśnie nazwa. A drugim źródłem jest polska tradycja muzyczna i melodia Bogu Rodzicy, która w tym utworze w jego skrajnych częściach występuje. O rocie Feliksa Nowowiejskiego słyszał każdy. Ale fakt, że oprócz niej skomponował kilkaset innych utworów, może być dla niektórych zaskoczeniem. Od czego zacząć? Od oratorium Quovadis, a może od jednego z utworów religijnych, za które otrzymał tytuł papieskiego szambelana. My proponujemy dziewiątą symfonię, a później jakoś pójdzie.